ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡൊമിനോ ദീപക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലീല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റാവിസ് ഹോട്ടലിലാണ് അതായത് കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ റാവിസ് ഹോട്ടലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കസിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഫാമിലിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ എത്തിയായിരുന്നു ഇന്നലെ വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സി ഇ ഒ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ബി രവിപ്പിള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണർ ഇവർ ലീല ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ടൈപ്പ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ദ ലീല അഷ്ടമുടി റാവിസ് ഹോട്ടൽ എന്നായത് തുടക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് റാവിസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇതൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ലക്ഷറി ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കേരള ആർക്കിടെക്ചർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഹോട്ടൽ എന്നല്ല ഒരു റിസോർട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പറയേണ്ടത് ഇത് ഹോട്ടൽ കം റിസോർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പല തരത്തിലുള്ള റൂംസ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ഡീലക്സ് കാറ്റഗറി സ്വീറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലാസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് പോർട്ടിക്കോയാണ് ഈ കയറി വരുന്ന ഒരു പോർട്ടിക്കോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശൈലിയാണ് ഇവരത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഥകളിയുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടമൊക്കെ വെച്ച് ആന ആനയുടെ രൂപമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പോണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നിറയെ മീനുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മറ്റേ കാർപ്പ് ഫിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കിടക്കുന്നത് കാർപ്പാണ് നല്ല രസമാണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആമ്പലൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ നല്ല രസമില്ലേ ആ മഴത്തുള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴേ അത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞങ്ങളൊരു ഉച്ച സമയത്താണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല രസമാണ് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ചന്ദനമൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് വളരെ പ്ലീസിങ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ താമസിച്ച അത്രയും ടൈമും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫും അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണെങ്കിലും ലോബിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ റൂം സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാ പേരും ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് എനിക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവരുടെ ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ചുണ്ടൻ വള്ളമാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളം നല്ല നീറ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടു അത് കുറേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുടെ സ്പൈസസ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അത് കണ്ടിട്ട് വളരെ വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം വലിയൊരു ചുണ്ടൻ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എൻ
മഴക്കാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കുമായിരുന്നു ശരിക്കും കിടിലും ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കണ്ടോ ആ ഒരു ഓലയൊക്കെ മേഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചായക്കട പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചായക്കട സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു അത് മഴ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ചേഴ്സും ഓപ്പൺ എയറിൽ നമുക്ക് ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളായിരിക്കും ഇത് മിക്കവാറും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസോടു കൂടിയ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഏകദേശം ആയിരം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ചെക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൂമിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് കാറ്റഗറി റൂംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് റൂമാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ നോർമലായിട്ടുള്ള റൂമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു റൂമാണ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം എല്ലാ റൂമിലും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂം ഒന്നിന് കാണാം ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ റൂമിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വാഷ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ജക്കൂസി എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അവരിവിടെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ടർ കുക്കീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മ എടുത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു കൊള്ളാം നല്ല 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 ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുക്കീസ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ താഴെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീ കോഫി മേക്കർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ കാറ്റഗറി റൂം കൂടെ കാണാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ റൂമാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൂം കുറച്ചും കൂടെ മറ്റേനേക്കാളും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട റൂമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ഒരു റൂമാണ് കണ്ടോ ബെഡെല്ലാം അതേപോലത്തെ ബെഡ് തന്നെയാണ് കിങ് സൈസ് ബെഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം പിന്നെ അഡീഷണൽ പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റേ ബെഡ് അഡീഷണൽ ബെഡ് ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉടനെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാത്റൂം ഏരിയ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാത്ത് സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡ് എല്ലാം വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഈ അഷ്ടമുടി കായലിൽ കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആവും റൈഡ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കതൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഇവിടെ പെർമിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനകത്തൊരു ബെഡ്റൂം കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിത് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ടു ടയറാണ് താഴെയും സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മേളിലത്തെ ഡെക്കിലും സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മേളിലത്തെ
ഈ കാണുന്നതുണ്ട് രണ്ട് വള്ളം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റാബിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ തന്നെ അതും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ ഈ വൈകുന്നേരത്തുള്ള ഈ അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ ഭംഗി ഈ ബോട്ടിലിരുന്നൊന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നമ്മളെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ദ റാവിസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ തീരത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്ന ഓൾ സീസൺ കൊല്ലത്തുള്ള തേവള്ളി പാലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ആ ഒരു അഷ്ടമുടി കായലിൽ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിതാ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടോ റാബിസ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ താഴെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊള്ളാം ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കും ഇന്ന് ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധ്യാ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബെഞ്ചസൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളും കുറേ നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഹാമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ
നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അഷ്ടമുടിക്കായാലും വേറൊരു ഭംഗി അല്ലേ അതുപോലെ റിസോർട്ടിലും കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു വൈബായി കഴിഞ്ഞു പകൽ കണ്ട ആ ഒരു ഭംഗിയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് വേറൊരു വേറൊരു ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കണ്ട ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇതേ ഈ കാണുന്നത് അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തോടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കായിരുന്നു ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓണായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ആ ലോബിയുടെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി അതിൻ്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഈ ഷാൻഡിലിയറിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പം കണ്ട മാതിരിയല്ല ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു റോയൽ ടച്ച് അപ്പോൾ കുറേ നേരം എല്ലാ പേരും താഴെ ആ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് അഷ്ടപൊടിക്കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം ബുഫേ ഡിന്നറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബുഫേ ഡിന്നറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ഒരു നല്ലൊരു സ്പ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഇവരിവിടെ ബുഫേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൂപ്പിൽ തുടങ്ങി കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാലഡ്സ് പിന്നെ കുറേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് അതിനകത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു സ്പ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഇവർ തന്നേക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഡെസേർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസേർട്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനായി പോകും ഇപ്പം പേസ്ട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുപോലെ പായസം സഹിതം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് ബുഫേ സ്പ്രെഡ് മുഴുവനൊന്ന് നടന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാനും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ സൂപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പായിരുന്നു അതുപോലെ ബാക്കി ഡിഷസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറേ ഡിഷസ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി മോശം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ചില നമ്മൾ ചില ഹോട്ടൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം അതിന് അത്ര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ അതിൻ്റെ മീൻ വിഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മീറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മട്ടൺ ചിക്കൻ ബീഫ് എല്ലാം എല്ലാം ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഡിഷസൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് എല്ലാം പേഴ്സണലി എനിക്ക് എല്ലാ ഐറ്
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ ബുഫെ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ഒരു ലോഡ് ഡെസേർട്ട്സ് തന്നെ എടുത്തു ഏതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പൊതുവെ മധുരത്തിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയ എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്തു എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാൻ കഴിച്ച എല്ലാ ഐറ്റംസും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് എനിക്കൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഡിന്നർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് രാത്രി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി നല്ല ഒരു ഡിന്നറല്ലേ കഴിച്ചത് നല്ല ഹെവി ഡിന്നറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഓർഗാനിക് ടീ ഒക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ടീ ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാം അപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വരുമ്പം ആ ഒരു പൂളും കായലും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ദേ അവിടെ ഒരു വള്ളമൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പണിയാണ് നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ആ പൂളിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് പോവാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു കുട വാങ്ങിച്ചു ക്യാമറ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും നനയാൻ പാടില്ല ക്യാമറയും നനയാൻ പാടില്ല അപ്പം രാവിലെ നമുക്ക് ഇനി ആ പൂൾ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാം കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവഴിയുണ്ട് ഒരു വെട്ടുകല്ലൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവഴി ഈ ഒരു ഇടവഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ താഴെ പൂൾ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് ലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി ചെല്ലാം വാ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂളിങ്ങനെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂളിങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാബിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം പൂളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കസിൻ അജയ് അത് അവിടെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫുമായിട്ട് നിന്ന് ടി ടി കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി അവിടെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ പൂളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പറാണ് അതായത് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ടേ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് രാവിലെ ഒരു ആൾ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മോട്ടർ പിടിപ്പിച്ച വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി തുഴയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറേ സമയമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പൂൾ സൈഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് മഴയുണ്ട് അപ്പം മഴ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമുക്കിനി പതുക്കെ അകത്തോട്ട് കയറാം അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാഴ്ചകളും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ ലോബിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാൻ ഇരിക്കുന്നതുണ്ട് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചത് വളരെ പഴയ ടൈപ്പ് മോഡലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫാൻസാണ് പിന്നെ വേറെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന സമയത്ത് ഞാനിതൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിൽ ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ സ്റ്റാഫ് ഇന്നലെ കണ്ട സ്റ്റാഫ് ഒന്നും അല്ല വേറെ വേറെ സ്റ്റാഫൊക്കെ
ഇവിടെയും കുറേ സീറ്റ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് പിന്നെ ദൈവം ഒരു വലിയൊരു പത്തായം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അഷ്ടമുടി കായൽ തന്നെയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ കായൽ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ ഇവിടെ ആ ഒരു ബില്ലിയാർഡ്സ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബില്ലിയാർഡ്സ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിയാർഡ്സ് കളിക്കാം വേറെയും കുറേ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഞാനിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗെയിംസൊക്കെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമുക്കിതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ദ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരംസിൻ്റെ ടേബിളുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറേ ടോയ്സും പിന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു റൂമാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ജിംനേഷ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജിമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്യൂറിയോ ഷോപ്പ് കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻലി ഫോറിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂറിയോ ഷോപ്പ് രാവിലെ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നടന്ന് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വിശപ്പായി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബുഫേ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇനി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കാം രാത്രിത്തെ പോലെ തന്നെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഷസാണ് ഇവിടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെയും കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് നടന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലൈവ് കൗണ്ടറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദോശ മസാൽ ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് അതുപോലെ ഓംലെറ്റ് ബുൾസായി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഞാനും ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഡിന്നർ പോലെ തന്നെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് പഴങ്കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഒരു സാധാ കഞ്ഞി കുടിച്ച ഒരു ഫീലേ വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി ഐറ്റംസ് എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ചു മെയിൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ ഒരു ലോഡ് സ്വീറ്റ്സ് അവിടെ
സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയ കുറേ ഐറ്റംസ് എടുത്തു എല്ലാം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാം നല്ല ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഒന്നും മോശമെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജ്യൂസും ഞാൻ കഴിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും കസിൻസും എല്ലാവരും കൂടെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു വളരെയധികം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡും എല്ലാം വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കോഫിയും കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ആ നമ്മുടെ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈം അവിടെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ റാവിസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ശരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറയെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിങ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറാണ് സ്റ്റേയും എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഹോട്ടൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ നേരെ തീരത്താണ് ഈ റാവിസ് ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് തരണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദെൻ ബായ്